Sanchite, Yoga Rudhasya, Yoga Rudhasya, Yaiva, Yaiva, Shama, Karnam, Karnam, Chite, Chite, Ara Rukshur Muner Yogam, Ara Rukshur Muner Yogam, Ara Rukshur Muner Yogam, Ara Rukshur Muner Yogam, Karma, Karnam Uchite, Karma, Karnam Uchite, Karma, Karnam Uchite, Karma, Karnam Uchite, Kagudasya Tasyaiva, Kagudasya Tasyaiva, Karna Muchite, For one who is a neophyte in the Eightfold Yoga system, work is said to be the means, and for one who has already attained to yoga, cessation of all material activity is said to be the means. Ein Neuling im achtfachen Yoga-System wird Arbeit als Weg empfohlen, und für einen, der bereits Yoga erreicht hat, ist, wie man sagt, die Beendigung aller materiellen Aktivitäten der Fahrt zur Befreiung. <coughs> So, this is a very clear verse. So, this is ein sehr klarer Vers, which is describing the differences between the beginning and the end of yoga practice. Dieser Vers erklärt die Unterschiede zwischen dem Beginn und dem Ende uh, der Yoga uh, Praktiken. Yoga is a very broad term. Yoga ist ein sehr weitläufiger Begriff. And here it is described to be like a ladder. Und hier wird es mit einer Leiter verglichen. A ladder takes you from the low point and brings you to some high point. Eine Leiter kann dich von einem niederen Punkt zu einem hohen Punkt bringen. And so similarly, yoga can bring you from the lowest point and bring one to the highest point. Und in gleicher Weise ist Yoga in der Lage, dich von dem niedrigsten Punkt zum höchsten Punkt zu erheben. Now, when one is at the lower end of the ladder, at least yoga is known under different names. So, wenn man sich jetzt am niederen Ende der Leiter befindet, so ist dieser Yoga unter einem uh, anderen Namen bekannt. And here in the purport, Prabhupada is saying, the maybe described as Jnana Yoga as the lower part, Jnana Yoga the middle part, and Bhakti Yoga as the top part. Hier in der Erklärung uh, sagt Shila Prabhupada, dass man diese Leiter unterteilen kann in Jnana Yoga als den unteren gelegenen Teil als Dhyana Yoga, den mittleren Teil und Bhakti Yoga als den obersten Teil der Leiter. Now, for those who are in the lower stages of Yoga, work is the means by which they can attain perfection. So diejenigen, die sich jetzt auf der niederen Stufe uh, von Yoga befinden, uh, für diejenigen ist Arbeit uh, der Weg, um Vollkommenheit zu erlangen. This means more or less it's a fruitive activity. Dies bedeutet, uh, dass es sich hier mehr oder weniger um eine fruchtbringende Aktivität handelt. A fruitive activity means one does some work and expects a result for this work. Fruchtbringende Aktivität bedeutet, dass man eine bestimmte Arbeit verrichtet, uh, aber zu gleicher Zeit auch ein Ergebnis auf diese Arbeit erwartet. In other words, my energy shall produce something material, which is a result of that energy. Mit anderen Worten, meine Energie uh, soll etwas Materielles produzieren, die das Resultat uh, der Anwendung dieser Energie ist. So, in the beginning, one is attached to material activities. So, zu Beginn ist man angehaftet an materielle Aktivitäten. Nobody in this world can say he is not attached to the material world. Niemand in der materiellen Welt kann behaupten, er sei nicht angehaftet an die materielle Welt. Everybody is attached to the material world. Und jeder ist angehaftet an die materielle Welt. Otherwise we would not be in the material world. Andernfalls wären wir gar nicht erst in der materiellen Welt. And we are attached to many things in this world. Und wir sind auch zu so vielen Dingen in dieser Welt angehaftet. We are first of all attached to our body. Zuallererst einmal sind wir angehaftet an unseren Körper. And all of the things which are surrounding this body. Und uh, so wie auch an alle Dinge, die diesen Körper umgeben. For example, all the designations of the body. 
Wie beispielsweise all die verschiedenen Bezeichnungen, mit denen wir den Körper versehen. One is attached to being a man, one is attached to being a woman, one is attached to being German, one is attached to being American, or one is attached to being Hindu, one is attached to being Christian. These are attachments. Der eine ist angehaftet daran, ein Mann zu sein, der andere daran, eine Frau zu sein, der eine ist daran, angehaftet ein Deutscher zu sein, der andere ein Amerikaner. Es ist wieder eine angehaftet daran, ein Hindu zu sein, wieder eine ist daran angehaftet, ein Muslim zu sein. So all dieses sind verschiedene Anhaftungen an verschiedene from this initial bodily identification, all other attachments develop more and more. Und von dieser ursprünglichen äh, körperlichen Identifikation entwickeln sich so viele andere Anhaftungen. We become attached to wife, home, children, society, friendship, family, love. Wir werden angehaftet an Frau, Haus, äh, Kinder, äh, Freunde, Verwandte, Liebe und so weiter. We become attached to all of the things which surround this body. Wir werden angehaftet an all die verschiedenen Dinge, die diesen Körper umgeben. And then furthermore we become attached also to the mind. Und dann noch weiter hin werden wir auch angehaftet an den Verstand. We are very attached to the mental platform which we are presently situated. Wir sind sehr angehaftet an die mentale Ebene, auf der wir uns im gegenwärtigen Augenblick befinden. When we become attached to our intelligence. Dann werden wir angehaftet an unsere Intelligenz. We are very much proud of our brilliant mind and how we can think of so many nice things and we're very clever. Wir sind sehr stolz auf unseren brillanten Verstand und darauf, dass wir doch in der Lage sind, in so wunderbarer Weise an so viele Dinge, Dinge zu denken. Und wir denken, wir halten uns für sehr clever und sehr intelligent. So there are millions, actually, if you start to describe them, there are millions, it's like roots in the ground of a huge tree just gripping the earth. So wenn man anfängt, all diese Dinge zu beschreiben, so stellt man fest, dass es sich hier wie bei einem Baum um Millionen von Wurzeln handelt, und die uh, nur so danach bestrebt sind, in das Erdreich hineinzugreifen. Es ist sehr schwierig, einen solchen Baum aus dem Erdboden zu ziehen. Because all of the roots have gone very deep and very far, and they're all just grabbing the dirt. Denn all diese Wurzeln und Wurzelchen, sie sind sehr tief gewachsen und sie reichen sehr weit. Und uh, sie halten die Erde, das Erdreich, sehr fest. So it's impossible practically to just pull up this tree. It's very difficult. So it's praktisch unmöglich, sehr schwierig, diesen Baum aus dem Erdreich herauszuziehen. So similarly, everybody in this material world is very, very attached to everything in this material world. So in gleicher Weise ist ein jeder in dieser materiellen Welt sehr angehaftet an alles, was sich in dieser materiellen Welt befindet. And therefore we have to take up a process of detachment. Und deshalb müssen wir uns einem Vorgang uh, der Loslösung zuwenden. All yogic practices prescribe a process of detachment from this material world. Alle yogischen Übungen uh, empfehlen den Vorgang der Loslösung von der materiellen Welt. Because if one does not become detached from the material world, he can never become attached in the spiritual world. Denn solange man nicht losgelöst wird von der materiellen Welt, besteht keine Möglichkeit, dass man angehaftet wird an die spirituelle Welt. It is as if we have just 100% worth of attachment. If we have 80% attachment to the material world, then we can only have 20% attachment to the spiritual. Es uh, ist genau so zu verstehen, als hätten wir 100% Anhaftung. Haben wir 80% uh, der Anhaftung für die materielle Welt, so verbleiben nur noch für die spirituelle Welt 20%. Or if we have 60% attachment from material world, then only 40% is available for Christian. Oder haben wir sogar 60% Anhaftung für die materielle Welt, so gibt es 40% Anhaftung für Krishna. So in this way, we can understand that yoga is meant to transfer all that attachment to the spiritual self. So auf diese Weise können wir verstehen, uh, dass die Grundbedeutung von Yoga darin liegt, alle Anhaftung von der materiellen Seite auf die spirituelle Seite umzuschwenken. And therefore the yoga process first detaches us from the material world, so that we may be attached to the spiritual. Und deshalb uh, trägt der Yoga-Vorgang dazu bei, dass wir zuerst einmal von der materiellen Welt losgelöst werden, auf dass wir uns dann später uh, anhaften können an die spirituelle Welt. So there are many uh, steps one can gradually go through to become detached. So there are many different steps through which one can gradually 
um losgelöst zu werden. One could, for example, start off at a very low platform of Jnana Yoga. Man könnte uh, zum Beispiel an einer sehr niederen Ebene uh, das Jnana Yoga beginnen. Or he could even start in a lower position of karma. He could be performing karma or duties according to the Vedic injunctions and getting fruitive results. Oder er könnte sogar noch an einer niederen Ebene anfangen, uh, beispielsweise der das Karma Yoga, dass er sich beschäftigt in hochbringenden Aktivitäten, die in Einklang stehen mit den vedischen Unterweisungen und ihm eben die verschiedensten hochbringenden Resultate gewähren. Now either side, either one is performing work in the fruitive sense to gain things, or one is performing work on the mental platform, like a jnani. Both platforms are work. So, beide Aktivitäten, seien das jetzt die fruchtbringenden Aktivitäten eines Kamis, der sich bemüht, äh, eben Früchte auf seinen Aktivitäten zu erhalten, oder die äh, Betätigung eines Gernis, die sich auf der mentalen Ebene abspielen, all diese beiden äh, äh, Dinge müssen letztendlich als Aktivitäten <lacht> oder Arbeit angesehen werden. For example, one who performs karma, he will do great sacrifices. For, uh, beispielsweise wird derjenige, der uh, Karma praktiziert, uh, große Opfer darbringen. And that's a lot of work even just to set it up. Und uh, allein uh, ein solches Opfer zu arrangieren, das ist schon eine Menge Arbeit. One has to bring all the sand and all of the dyes and all of the rice grains and all of the ghee and the wheat to offer and so many flowers and fruits and vegetables and coconuts and pots of water and brahmanas and prayers and chanting and Incantations and this and that, and it has to be all perfectly done. It's a big work. Man muss all den Sand und die verschiedenen Farben und die Töpfe und das Ghee und die Brahmanas und die Früchte und die Gemüse und die Getreide und so weiter, das Chanten und so weiter. Das muss man alles äh, genau an den richtigen Ort bringen und richtig einsetzen. Das ist eine Menge Arbeit. So this is work. So das ist Arbeit. And by this work, one can elevate himself. Und durch diese Arbeit ist man in der Lage, sich zu erheben. And then after a while, one doesn't want to work anymore on this gross platform. He sees it's not getting him all too far. So then he begins to think on the subtle platform. If he performs an activity of renunciation on the subtle platform, this is a higher thing. This is called Jnana. So, aber nach einer gewissen Weile stellt man fest, dass die Aktivitäten auf der grobstofflichen Ebene einen doch nicht allzu weit bringen können. Und deshalb... Uh, strebt er nach Aktivitäten mehr in dem mentalen, subtileren Bereich, das man dann Jnana Yoga nennt, um uh, halt weiteren Fortschritt zu machen. Jnana means one has to take up a process called Neti. Jnana bedeutet, dass man sich einem Vorgang zuwendet, den man als Neti bezeichnet. This means one sees, I'm not this, I'm not this, I'm not this, he says for example, I'm not this floor, I'm not this book, I'm not this hand. I'm not this shirt, I'm not this chair, I'm not this head, I'm not this harmonium. He just negates everything and says, I'm not any of these things. Neti bedeutet, dass man sagt, ich bin nicht dies, ich bin nicht jenes, und ich bin nicht dieses. Beispielsweise, dass man versteht, ich bin nicht der Boden, ich bin nicht diese Hand, ich bin nicht dieses Hemd, ich bin nicht diese Sitz. Ich bin keines von diesen Dingen. Mit anderen Worten, man negiert alles. In other words, one tries to understand what he is by negating all the things that he isn't. Mit anderen Worten, man versucht zu verstehen, wer man eigentlich ist, indem man all diese Dinge negiert, die man nicht ist. Now, this also is a lot of work. So, aber auch dieses ist eine Menge Arbeit. Because one has to think a lot. Denn man muss eine Menge denken. And he must see all different things and analyze them very carefully. Und man muss all die verschiedenen Dinge beobachten und in sehr vorsichtiger und sorgsamer Weise analysieren. Now, in these processes, the means and the end are different. So, in diesen, uh, uh, Vorge uh, in diesen, ja, yeah, in diesen Vorgängen ist uh, der Weg und das Ziel verschieden voneinander. Because the activity to achieve the goal is a different activity than the goal itself. Then the activity die dazu führt, das Ziel zu er erreichen, ist verschieden von dem eigentlichen Ziel selbst. It's exactly when you go out and work all week long and get a salary at the end of the week. Das ist genauso wie wenn du beispielsweise die ganze Woche hinausgehst, um zu arbeiten, mm -hmm. und dann am Ende der Woche 
einen Lohn abzuholen. So he then receives money and then he goes out and enjoys it. Und dann erhält er das Geld und er geht hinaus, um es zu genießen. After he pays all his bills. Wenn er all seine verschiedenen Rechnungen damit bezieht. So, uh, in this way, there is an activity which is like an austerity, where you have to do something which you really don't want to do, but at the end you get something which can bring you enjoyment. So, auf diese Weise verrichtest du eine Aktivität, uh, die du im Grunde eigentlich gar nicht tun willst, aber am Ende erhältst du dafür Genuss. And therefore, one accepts this activity. Und deshalb nimmt man diese Aktivität an. One accepts this austerity. Man nimmt diese Entsagung an. So, similarly, these are, of course, these are called fruitive activities. So, dieses wird als fruchtbringende oder fruchtbringende Aktivitäten bezeichnet. So, similarly, these lower forms of yoga are the same kind of fruitive activities. In gleicher Weise sind all diese niederen Formen von Yoga die gleiche Art fruchtbringende Aktivitäten. Because one accepts some austerity and then in the end expects to get some spiritual position. Und dann man nimmt eine gewisse Entsagung auf sich, um dann am Ende eine spirituelle Position zu erwarten. Now the Dhyana Yoga is the same kind of thing in the beginning. So auch das Dhyana Yoga ist äh, die gleiche Art äh, von Betätigung, äh, so scheint es am Anfang. This chapter is actually about Dhyana Yoga. Dieses Kapitel hier handelt im Grunde von Dhyana Yoga. Dhyana Yoga refers to the Ashtanga Yoga system. Dhyana Yoga bezieht sich auf das Ashtanga Yoga System. Ashtanga Yoga means Ashta means eight and Anga means parts. So it's an eight part yoga system. So Ashtanga Yoga bedeutet uh, das gliedert sich auf in Ashta uh, was bedeutet acht und Anga was so viel bedeut bedeutet wie Teil. So dies ist ein achtfach unterteiltes Yoga System. Where gradually one goes from a low position and gradually elevates himself to a higher position. Uh, wo man sich allmählich von einer niederen Position auf eine höhere Ebene erheben kann. So, in the beginning, one performs different kinds of sitting postures. So, zu Beginn verrichtet man die verschiedensten uh, Sitzstellungen. For example, one regulates his life by cutting down his eating, cutting down his sleeping, cutting down all of his activities, and find some secluded sacred spot. Uh, beispielsweise versucht man uh, sein uh, Essen uh, mehr herunterzuschrauben, uh, ebenso wie das Schlafen und das Atmen, und man versucht einen abgelegenen Ort zu finden. And then he sits himself down and begins to establish himself in different sitting postures called asanas. Und dann setzt man sich selbst nieder und versucht sich in verschiedenen uh, Sitzstellungen, die man als Asanas bezeichnet, uh, zu uh, festigen. And by performing these different Asanas, he begins to calm down the raging mind. Und indem man uh, diese verschiedenen Asanas praktiziert, uh, kann man den, mm. den fordernden Geist mehr und mehr beruhigen. So he performs these different bodily positions which are more or less exercises. So er verrichtet diese verschiedenen uh, körperlichen Sitzübungen, die uh, mehr oder weniger eben Übungen sind. And when he accepts these exercises, he gradually begins to reduce his sense activities. Und wenn er uh, diese uh, verschiedenen Übungen uh, verrichtet, uh, schränkt er mehr und mehr seine sinnlichen Aktivitäten ein. And then gradually, gradually he begins to elevate himself up to the spiritual platform. Und dann allmählich und allmählich erhebt er sich mehr und mehr auf die spirituelle Ebene. But first he must go through the material platform step by step. Doch zuallererst muss er sich uh, durch die materielle Ebene Schritt für Schritt hindurch Step bringen. by step he must go from the platform of the senses up to the platform of the mind. Schritt für Schritt muss er sich von der Ebene der Sinne uh, bis hin zur Ebene des Verstandes erheben. As he cuts down all sense perception. Uh, und während er alle sinnliche Wahrnehmung Uh, mehr und mehr he gives up all sensual activities. Er gibt alle sinnlichen Aktivitäten auf. And then he begins to cut off the platform of the mind and gives up all mental activities. Und dann beginnt er die Ebene des Verstandes uh, einzustellen. Das bedeutet, er stellt alle mentalen Aktivitäten ein. And then he begins to give up. He uh, goes up to the platform of intelligence and begins up to give up all intellectual activities. Und dann 
äh, begibt er sich weiter auf die Ebene der Intelligenz, wo er alle intellektuellen Aktivitäten einstellt. And then when he's situated on the platform of pure intelligence, he comes to the platform of yoga. Und wenn er sich dann somit auf der Ebene von reiner Intelligenz befindet, äh, so gelangt er auf die Ebene von Yoga. The Yogi, when he has perfected, he then begins to visualize the super soul directly. Wenn ein Yogi auf diese Weise äh, vervollkommnet ist, äh, <coughs> gelingt es ihm, die Überseele direkt äh, zu sehen. So all of these activities he was performing, all of this work he was performing, was leading up to the point where he ceased all activities. All diese Aktivitäten und all die Arbeit, die er verrichtete, äh, führten bis hin zu dem Punkt, an dem er äh, in der Lage war, all diese Aktivitäten einzustellen. And therefore, Krishna says, for one who's a neophyte, work is said to be the means. Äh, deshalb erklärt Krishna, äh, dass derjenige, der ein Neuling ist, für denjenigen ist Arbeit der Weg. In, in other words, when you're a new, new, newcomer to all of this, a neophyte, then you have to work very hard in this in these different yogic practices to get up to the platform where you can give up all activity. And when one gives up all activities, then he is advanced in yoga. And when jemand alle Aktivitäten aufgibt, dann ist er fortgeschritten in Yoga. So, uh, when one, here it says, now, very, listen very carefully to how Krishna says this. So, nun hört gut zu, uh, wie Krishna das jetzt erklärt hier. And for one who has already attained Yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Und für einen, der Yoga bereits erreicht hat, ist, wie man sagt, die Beendigung aller materiellen Aktivitäten. <lacht> That does not mean all activities are given up. Das bedeutet aber nicht, dass alle Aktivitäten aufgegeben werden. But it means all material activities are given up. Aber das bedeutet, dass alle materiellen Aktivitäten aufgegeben werden. All activities which are simply meant for sense gratification are set aside. Das bedeutet, dass all die Aktivitäten, die der Sinnesbefriedigung zugedacht sind, einfach zur Seite gestellt werden. And Krishna says that in the next verse. Und Krishna erklärt das im nächsten Vers. A person is said to have attained to yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. Man sagt, ein Mensch habe Yoga erreicht, wenn er alle materiellen Verlangen aufgegeben hat und weder zur Sinnesbefriedigung handelt noch fruchtbringende Aktivitäten ausführt. And therefore, Bhakti Yoga is the highest plan. Und deshalb ist Bhakti Yoga die höchste Ebene. Because it is neither sense gratification, neither is it fruit of activity. Dann ist es weder Sinnesbefriedigung noch ist noch kann man <coughs> der Frucht bringende Aktivitäten einhauen. Bhakti Yoga does not bring sense gratification. Bhakti Yoga äh, bringt er bringt keine Sinnesbefriedigung. Not material sense gratification. Keine materielle Sinnesbefriedigung. Just like when we are chanting Hare Krishna and enjoying that. Eating prasadam. This is not material sense gratification because these are not material sense objects. Uh, beispielsweise, wenn wir Hare Krishna chanten und Prasadam essen, essen, so ist dieses keine materielle Sinnesbefriedigung, denn hierbei handelt es sich nicht um materielle Sinnesobjekte. But rather, because it is a spiritual sense object, because it is spiritual in nature, this chanting or this taking of prasadam or whatever spiritual activity there is, it is performed not for material sense gratification, neither for fruitive activity. Uh, then, uh, da es uh, rein spirituell ist, ein rein spiritueller Vorgang ist, wie beispielsweise das zu sich nehmen von Prasadam oder uh, das Chanten, uh, deshalb hat es nichts mit irgendwelchen materiellen Betätigungen zu tun. Not, neither sense gratification nor uh, fruitive das activity. Bede uh, das bedeutet weder mit Sinnesbefriedigung noch mit fruchttragenden Aktivitäten. So Bhakti Yoga takes one on who's in a material contaminated state, like all of us. So Bhakti Yoga nun, es führt an ein uh, Fort von einer materiell verunreinigten Stube, wie beispielsweise uh, uns. And 
And it engages us directly in spiritual activity. Und es beschäftigt uns direkt in spirituellen Aktivitäten. And therefore the means and the end of bhakti yoga are the same. Und deshalb ist der Weg und das Ziel von bhakti yoga bereits das gleiche. The means is giving up material activity. The, der Weg ist materielle Betätigung aufzugeben and accepting spiritual activity. und spirituelle Aktivitäten anzunehmen. And this is the end as well. Und das ist auch das Ziel. By chanting Hare Krishna, by serving Krishna, one is already on the highest platform of self-realization. Indem man Hare Krishna chantet und Krishna dient, befindet man sich bereits auf der höchsten Ebene der Selbstverwirklichung. When one is absolutely realized in the spiritual world, he is doing that as well, but in the spiritual body. Wenn man völlig uh, selbstverwirklicht ist hier in der materiellen Welt, dann uh, tut man uh, das Gleiche immer noch, aber in einem spirituellen Körper. Now we are doing it in this material body. Nun, im Augenblick uh, verrichten wir all dieses in einem materiellen Körper. But the activity is exactly the same. Aber die Aktivität ist genau exakt die gleiche. But the difference is, is the material body is overwhelmed by passion and ignorance, whereas the spiritual body is in pure goodness. Aber der Unterschied liegt darin, dass der materielle Körper überwältigt ist von Leidenschaft und Unwissenheit, wohingegen sich der spirituelle Körper in reiner Tugend befindet. But the actual activity is exactly the same. Aber die eigentliche Aktivität ist exakt die gleiche. Just like now, it is a very hot day, there is not sufficient oxygen in this room. Therefore, even me, we're all falling asleep. The eyes are getting heavy, they're just coming down. It is simply due to a physical thing. We cannot avoid it. Im Beispielsweise heute ist es ein sehr heißer Tag, es ist nicht genug Sauerstoff hier in diesem Raum und die Augen decke ich die Klappen nieder. Das geht hier jedem so. Also, das ist eine rein körperliche Angelegenheit und äh, es ist schwierig, das zu vermeiden. Because of the natural ignorance which this body falls into, we're all suffering from the same thing. Aufgrund äh, der natürlichen Unwissenheit, von der dieser Körper beeinflusst wird, äh, leiden wir alle an der gleichen But in the spiritual form, there is no such problem. Uh, jedoch in der in dem spirituellen Körper, in der spirituellen Gestalt gibt es keine solchen Probleme. So this is the difference between the spiritual and the material platform. So das ist der Unterschied zwischen der spirituellen und der materiellen Ebene. The activities are the same when one is performing bhakti yoga, but the body is different from the neophyte bhakti yoga stage to the advanced bhakti yoga. Stage. Uh, die Aktivitäten sind immer noch die gleichen, wenn man Bhakti Yoga verrichtet. Jedoch uh, der Körper ist ein unterschiedlicher uh, auf der uh, Stufe des Bhakti Yoga, die ein Neuling einnimmt, uh, im Vergleich zu der, uh, die der fortgeschrittene Gott geweiht ist. This means both the gross and the subtle body. Das bezieht sich sowohl auf den grobstofflichen uh, sowie auch auf den feinstofflichen Körper. So when we are chanting Hare Krishna in the neophyte stage, it is with offenses. So, wenn wir Hare Krishna in der, uh, auf der Stufe des Neulings chanten, so ist dieses noch mit Vergehen behaftet. And therefore the immediate result is not available. Und somit ist das unmittelbare Ergebnis nicht zugänglich. But rather one must gradually decrease these offenses, diminish them, and then when they are finished completely, that is the topmost stage. Aber vielmehr muss man allmählich uh, diese Vergehen uh, uh, reduzieren, und dann gänzlich einstellen, bis man dann letztendlich auf die höchste Stufe, äh, die reine Stufe des Chantens gelangt. But the wonderful thing about chanting is that one does not have to perform some other act of penance or austerity in order to purify his chanting. Aber das Wunderbare am Chanten ist das, dass man es nicht benötigt, irgendeinen anderen Vorgang der Buße oder Entsagung auf sich zu nehmen, um dieses, diesen Prozess des Chantens zu reinigen. But rather... Just by chanting itself, gradually these offensive pla this offensive platform will decrease and be wiped away completely. Aber vielmehr einfach durch, der, durch das Chanten uh, selbst in sich uh, werden all diese Vergehen allmählich gereinigt und uh, gänzlich beseitigt. And the chanting then turns into an act of the spiritual world. Und dann, uh, dann wird das Chanten umgewandelt in eine Aktivität der spirituellen Welt. So therefore Bhakti Yoga is such a nice process because it takes us from any platform 
And by this chanting, engaging us in the highest platform, brings us to that highest platform. Und deshalb ist Bhakti Yoga so ein wunderbarer Vorgang, da es uns, da es uns ermöglicht, von irgendeiner Ebene äh, angefangen äh, zur höchsten Ebene äh, des Bhakti Yoga zu gelangen. Und therefore it stated, a Krishna conscious person is, however, situated from the beginning on the platform of meditation, is the last paragraph in the purport, because he always thinks of Krishna. And being constantly engaged in the service of Krishna, he is considered to have ceased all material activities. Und deshalb wird hier gesagt, dass ein Krishna-bewusster Mensch äh, jedoch befindet sich von Anfang an auf der Ebene der Meditation, weil er fortwährend an Krishna denkt. Und da er ständig im Dienste Krishnas beschäftigt ist, kann man sagen, dass er alle materiellen Aktivitäten beendet hat. And therefore there is no need to take up a very severe chastising austerity of the yoga process in order to cease material activities. Und deshalb besteht keine Notwendigkeit, dass man eine sehr äh, äh, krasse Uh, harte uh, Stufe des Yoga annimmt an, oder uh, der Entsagung annimmt, um alle materiellen uh, alle materiellen Aktivitäten einzustellen. If one uh, simply takes up Bhakti Yoga, then immediately all these material activities are ceasing without very severe harsh austerities. Einfach indem man Bhakti Yoga annimmt, Uh, werden all die materiellen Aktivitäten von selbst beendet, ohne dass man uh, sich diesen uh, krassen, schweren Busen zuwenden muss. These uh, austerities of the Krishna conscious people are not exceedingly harsh austerities. Die Entsagung uh, der Leute, die sich im Krishna Bewusstsein befinden, uh, die sind nicht das, was man als außergewöhnlich harte und <coughs> krasse Busen bezeichnen kann. They are quite nice. Im Grunde sind die ganz nett. I remember there was a program in India and it was in <coughs> the uh, um, uh, Bhavan's um, Bharatiya Vidya Bhavan's Hall in Indoor. So ich kann mich daran erinnern, dass wir ein Programm hatten in Indien und das war an dem Bharat Vidya Bhavan in Indoor. Uh, there was a big Yogi. <laughs> so somebody arranged that Prabhupada would come and speak there. So jemand hat es jetzt arrangiert, dass Srila Prabhupada dorthin kam, um zu sprechen. So all these yogis were ever doing all kinds of talking. So all the verschiedenen yogis fing jetzt uh, an untereinander uh, zu sprechen. And they were talking about this austerity, that austerity, and this speculation, and that speculation, and this thing, and that thing. It was very, very dry. Und sie sprachen über diese Entsagung und jene Entsagung, über diese äh, äh, Buße und jene Buße, über diese Spekulation und jene Spekulation. Und das war alles sehr trocken. And nobody was very interested in the whole program. Und niemand war wirklich interessiert an dem ganzen Programm. So then there was Prabhupada got on the stage and he didn't speak. He just made a big kirtan. <laughs> und dann kam Prabhupada auf die Bühne und er hat gar nichts gesprochen. Er hat einfach ein um, großen Kirtan abgehalten. And at the end of the Kirtan, uh, it was arranged before. There was a Raskula there. So Prabhupada said, let the yogis go on talking and arguing about this and that philosophy. As far as we are concerned, we will simply take Prashanam and eat our way back home. Und am Ende der war es dann so arrangiert, dass da ein Raskula war, der Srila Prabhupada. Und Srila Prabhupada erklärte, Lass die Yogis einfach fortfahren mit ihrer trockenen Spekulation und ihren äh, langweiligen Reden. Was und arguing, ja, und ihren, ihren, ihrem äh, ständigen Argumentieren. Was uns betrifft, so werden wir einfach äh, hier dieses Prasadam zu uns nehmen und unseren Weg zurück nach Hause zu Gott äh, zurück essen. And everybody was <lacht> und jeder fing dann an, begeistert zu klatschen. So this was actually the only time. We must get some juice in this devotional service or juice in the yoga practice otherwise you cannot go on doing it for long that was the only time ah, it's different <laughs> so, das bedeutet uh, hierin können wir sehen, dass man uh, etwas uh, mm, mm, etwas <laughs> etwas da in, also etwas uh, ja, dass das ganze, no, die ganze Juice is, there's no word like juice. No? There's no word like juice because they make it. You don't have juice? No, it's stuff. 
Wir müssen diesen, diesen Yoga-Vorgang sehr sachte gestalten. <lacht> words, it must give some real taste. Mit anderen Worten, es muss da einen tatsächlichen Geschmack geben. Because if there's no taste, then you cannot go on for long. Weil wenn es da keinen wirklichen Geschmack gibt, dann kann man da auch nicht lange mit weitermachen. One can do for some time. Man kann es vielleicht für eine gewisse Zeit machen. Thinking that yes, this is very good for me in the future, so I will take up the austerity now. Man mag denken, oh, das ist sehr gut für mich in der Zukunft, so deshalb nehme ich jetzt die Entsagung auf mich. Just like sometimes people take up these these really horrifying diets. Wie manchmal da uh, praktizieren manche Leute diese wirklich furchterregenden Diäten. Sometimes they don't eat at all. Manchmal da essen sie überhaupt nichts mehr. Or they just eat some brown rice. Oder sie essen dann nur noch ein bisschen braunen Reis. Now after a while of just eating this brown rice or eating nothing at all, they get some idea to eat something. So nach einer äh, gewissen Zeit, in dem sie nur braunen Reis gegessen haben oder überhaupt nichts, da denken sie dann wieder so ein bisschen dran. Ne? Ich sollte doch was essen. And they are thinking, no, no, this is... Well, just to keep the body together, that is all a little bit. Don't like this taste business. Don't like so, the eating business. Und sie denken, ja, es ist ja nur um den Körper zusammenzuhalten, nicht um jetzt äh, den Geschmack zu befriedigen. Im Grunde bin ich darauf gar nicht aus, jetzt den, dieses Schmecken. Actually, you know, when you don't eat for a long time, we have experience that uh, you think when other people are eating, this is some kind of animalistic activity. <lacht> wenn, du, wenn du selber für eine lange Zeit nichts mehr gegessen hast, wir haben äh, die praktische Erfahrung gemacht, äh, dann denkst du, wenn du andere Leute essen siehst, das handelt sich ja einfach um irgendwelche animalistische Betätigung. If you just look at it, examine it from a detached point of view, you see this thing is going in the mouth. <lacht> you chomp on it and chew on it. No matter how you try to do it, very cultured or whatever. <lacht> We're chomping and chewing and it's just running around between the teeth and the tongue and then it just swallows down and then again we shovel another one in. So, wenn du das einmal von einer völlig losgelösten Ebene betrachtest, so steckst du einfach dieses Ding in den Mund und dann fängst du drauf äh, an rumzukauen und rumzuschmatzen und dann drehst du es zwischen der Zunge herum und du schluckst es schließlich hinter und dann kommt nochmal so ein Ding und das steckst du auch wieder rein. So, from a dispassionate point of view, it seems like a pretty nasty thing, this eating process. So, von einer uh, völlig uh, uh, losgelöst, also von einer völlig unleidenschaftlichen äh, Betrachtungsweise aus gesehen, so also erscheint das sehr it seems to be like a very gross process. Als, äh, erscheint das als ein sehr grobstofflicher Vorgang. But actually nobody thinks like that because we're all eating too. We take it very normal and natural and we're all eating and getting into it together and it's, we like it. Aber niemand ist sich dessen wirklich bewusst, weil wir alle essen auch. Und jeder liebt es, etwas zu stecken, darauf rumzukauen. But sometimes others, they take up this process of austerity for some health reason or some idea that I'll become spiritual this way. Aber es mag andere geben, die dies, sich diesem Vorgang zuwenden aus irgendwelchen Gründen der Gesundheit oder weil sie denken, oh, auf diese Art und Weise werde ich spiritualisiert. And when they finally take something to eat, it is just for keeping the body together. They say they don't want to taste anymore or get involved in these animalistic activities. Und wenn sie dann irgendwann doch mal etwas essen, dann sagen sie, das ist nur um den Körper und die Seele zusammenzuhalten. Es ist nicht dafür, um jetzt irgendwelche Geschmacksvermerken zu befriedigen. Und dann wollen sie sich nicht mehr länger verstricken. And then they eat something and they think, ah, oh, this is not at all very good and I'm just eating it out of duty. I mean, nothing good about it at all. I'm not... Not attached at all to this food. Und dann essen sie etwas und dann denken sie, ach, das ist überhaupt nichts Besonderes. Uh, da gibt es überhaupt nichts Gutes dabei beim Essen. Im Grunde bin ich überhaupt nicht mehr angehaftet an den ganzen Vorgang. And then they have a little more. Und dann haben sie noch ein bisschen Nachschlag. And they're busy thinking, I'm not attached to this. Aber sie denken immer noch, ah, ich bin überhaupt nicht angehaftet an das Ganze. And then they eat a little more. Dann nehmen sie noch eine Vor. And if they take another this and that, which tastes very good. And, and dann nehmen sie noch eins hiervon und eins dort von. Weil das eigentlich doch ganz gut schmeckt. And sooner than you think, they're completely attached to eating like everybody else. Und je schneller als du denkst, sind sie völlig angehaftet an das Essen. Genau wie jeder andere auch. We have had this experience personally many times. Everybody has this experience. Und diese Erfahrung 
hat jeder äh, selbst schon so viele Male machen können. In other words, this is called Bogen Tiaga. In anderen Worten, dies wird als Boga und Tiaga bezeichnet. We enjoy like mad, this is called Boga. Wir genießen wie verrückt, das bezeichnet man als Boga. And then something happens and we want to renounce. Und dann passiert irgendetwas und wir wollen alles entfernen. And that's called Tiaga. Und das wird als Tiaga bezeichnet. And then again, after we renounce, then we take up enjoyment again. Again Boga. Und dann, nachdem wir es entsagt haben, dann nach einer gewissen Zeit wollen wir wieder den, wollen wir wieder den, uns dem Genuss zuwenden. Das bezeichnen wir dann wieder, wieder als Buga. Just like when I was in India in 1971, you see, there was Prabhupada had a very special preaching program. Wie beispielsweise ich, als ich 1971 in Indien war, und da hatte Srila Prabhupada ein ganz äh, besonders spezielles Predigerprogramm. This special program was three times a day. We had a lunch program. Das Programm bestand darin, dass wir dreimal am Tag ein 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 zu einem Essen eingeladen waren. So the people in India, they thought it was the greatest thing in the world if they could feed these Western devotees. Die Leute in Indien, die dachten, dass es das das Größte in der ganzen Welt sei, die westlichen Gottgeweihten zu speisen. And if in India you don't accept Especially in those days. If we did not accept, then this was just considered to be the greatest insult. So we had to accept. Und wenn du das so eine Einladung in Indien nicht annimmst, uh, das ganz besonders in jenen Tagen, dann wäre das die größte Beleidigung gewesen. So wir mussten die annehmen. So every program we go there, chant Hare Krishna, Prabhupada would give a lecture, and then we had to sit down and eat. <laughs> so jedes Programm, wo wir hinkamen, uh, also wir gingen dorthin, wir setzten uns nieder, Shula Prabhupada, er chanted Hare Krishna und gab mir Uh, lecture und dann kam das Essen. And at every one of these programs, the ladies had been up all night and they had worked all day and they were just putting in front of you the most nectarine, incredible, <laughs> fantastic, out of this universe preparations you would ever taste. Und bei, bei jedem dieser Programme, da waren all die, uh, die Damen des Hauses damit beschäftigt gewesen, den ganzen Vorabend und die ganze Nacht um durchzukochen. Und sie hatten den ganzen Tag gekocht. Und dann, äh, was sie dir so äh, servierten, äh, das war die unwahrscheinlichsten, äh, nektarhaftesten Präparationen des gesamten Universums, die du dir jemals nur hättest vorstellen können. So, Prabhupada told us, the best preacher was he who was the best eater. <lacht> Because when you ate a lot, they became people became so happy that you came into their home and ate so much of their food. Then when you had a lot of food, then were the people so happy that you ate so much of their food. Then when you had a lot of food, then were the that the people were very pleased to feed the Brahmins, to take care of the Brahmins, not like today where you kick them in the head. <laughs> Uh, das war die brahminische Kultur, in der die Leute sehr zufriedengestellt waren, die Brahmanen zu speisen und auf die Brahmanen, uh, zu, für die Brahmanen zu sorgen. Nicht wie heute, wo sie einfach jeden auf den Kopf umkrampeln. Das ist totally different society. Uh, so heute ist eine völlig uh, andere Gesellschaft. So, uh, I took Prabhupada's instruction very seriously. And I wanted to be a great preacher. <laughs> so I was eating really enthusiastically. <laughs> The only problem was that everything was cooked in beef. <laughs> And after a while, the old jaundice hit. Und nach einer gewissen Zeit machte sich die Leber mit der alten Geldsucht wieder bemerkbar. And gradually we turned yellow. Und dann allmählich uh, wurden wir gelber und gelber. And all of the symptoms of jaundice manifested fully in their, all their glory. Und all die Symptome der Geldsucht manifestierten sich in ihrem vollsten Ruhm. So we could not eat anymore. So wir konnten nicht mehr weiter essen. We couldn't eat anything. Wir konnten überhaupt nichts mehr essen. We couldn't eat anything with ghee, anything with spices for one year. Wir konnten nichts mehr mit ghee und nichts mehr mit Gewürzen, überhaupt nichts mehr in dieser Richtung für alle, über ein Jahr. Also. What an austerity! Was für ein Jahr! So. Und Chapatis und fast ein bisschen gekochtes Gemüse. And this was considered perfection. Everything was there. Just und dies bezeichneten wir als Vollkommenheit. Alles war da. And then the doctor said one day, long time later, he said. 
And soon you can begin eating the egg. And then, <laughs> eines Tages, nach einer langen, langen Zeit, da sagte dann der Do Doktor, bald kannst du wieder Gier essen. And then, no, the doctor said. Yeah, I didn't say that. No, no, no. He said? Yeah. Okay. So I said, no, no, no. I will continue eating this nectar of boiled vegetables and so on. Aber ich sagte, nee, 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 nee. Also ich werde damit weitermachen, diesen Nektar der gekochten Kartoffeln mit Salz zu essen. But then we got invited to a program. <lacht> Aber dann passiert es wieder, wir wurden zu einem Programm eingeladen. And then I sat down. Und dann habe ich mich niedergesetzt. And then I began to eat all the ghee. Und dann habe ich wieder all das Ghee gegessen. And although I was thinking, no, no, only a little taste, only a little und auch gleich ich dachte nee nur ein ganz kleiner ein ganz kleiner Haben Shovel it in Shovel it in Shovel it in <lacht> haben wir es mehr und mehr in uns reingeschaufelt After not eating ghee for so long eating ghee was like the nectar of the gods Nachdem wir <lacht> so eine lange Zeit kein Ghee mehr gegessen hatten also kein Butterfett mehr so war dieses Essen von Ghee genau wie der Nektar der Halbgötter. So then again we're eating Ghee like mad. <lacht> Und dann haben wir wieder wie verrückt angefangen Ghee zu essen. And then we got jaundice again. <lacht> Und dann haben wir wieder Ghee zu essen. stop eating Ghee again. Und dann mussten wir wieder aufhören Ghee zu essen. So this is a perfect example of Boga und Thiago. So this is a perfect example of Boga und Thiago. One is eating like anything or enjoying like anything and then he gets some reaction and then he has to renounce like anything and then he has to again afterwards he enjoys like anything jemand isst wie nur irgendwas, aber dann bekommt er darauf irgendeine Reaktion, die ihn zwingt, sein Essen wieder völlig einzustellen. Und dann, nach einer gewissen Zeit, dann fängt er wieder an, wie verrückt zu essen, und dann muss er wieder entsagen, und dann wieder essen, und dann wieder entsagen. This is all the materials are doing like that. All week, all day, working hard, Tiago, accepting renunciation, getting up early, going to the work, working hard, Doing something we don't want to do, and then at the end of the week, getting the paycheck and enjoying. Over. Das ist das, was alle Matschgalisten Tag ein Tag austun. Früh am Morgen stehen sie auf, obgleich sie das gar nicht möchten, uh, und dann gehen sie zur Arbeit und arbeiten sehr hart während des Tages an einer Arbeit, die sie gar nicht eigentlich gar nicht praktizieren möchten, und dann kommen sie abends zurück, und dann am Ende uh, des Monats da kriegen sie dann das Gehalt, und dann gehen sie raus. Das nennt man, das nennt man Tiaga, diese Entsagung, die sie da auf sich nehmen. Und dann am Ende des Monats kriegen sie das Gehalt. Warum Monat? Am Wochenende. In German, they usually get at the end of the month. Oh, really? Okay, so then say it. So am Ende dann des Monats oder der Woche, dann kriegen sie das Gehalt. Und... Dann gehen sie raus und da versuchen sie zu genießen wie nur irgendwas und das nennt man Boga. But then by spending too much money, we need more money. We have to work harder overtime or get another job. Aber dann wenn sie so viel Geld ausgeben, dann ist es alle und dann benötigen sie mehr Geld und da um wieder Geld zu bekommen, dann müssen sie wieder hart arbeiten und dann wieder einen Job annehmen. There are so many examples in this material world of this Boga and Tiago of working hard, enjoying, working hard, enjoying, working hard, enjoying, just like with the health. Enjoying suffering, enjoying suffering. So many things are there like this. Da gibt es so viele Beispiele in der materiellen Welt von Boga und Jaga. Das heißt, hart arbeiten, genießen, hart arbeiten, genießen, hart arbeiten, genießen. Wie beispielsweise auch mit der Gesundheit. Heute bist du gesund, morgen leidest du dann wieder gesund, dann leidest du. So viele Beispiele. Just like everybody knows, well, generally anyway. A lot of people have the experience of their mothers, they only eat so much cottage cheese and fruit, because they were getting fat. <laughs> you have this experience? Yes, they just so much every day. <laughs> they hate it, but they'll continue to do it to get skinny. Jeder hat die Erfahrung gemacht, beispielsweise die Mutter von uns. Ja, jeden Tag haben sie nur so ein ganz klein bisschen Hüttenkäse, die wir so haben Obgleich sie das gemacht haben, aber um schön dünn und schlank zu bleiben, haben sie das getan. So, people are aware of this. Idea of Boga and Tiaga. So, die Menschen sind sich sehr wohl uh, dieser Vorstellung von Boga und Tiaga bewusst. But Krishna consciousness is a different thing. Aber was Krishna Bewusstsein anbelangt, so handelt es sich hier um eine ganz anders geartete. It is not a system of renunciation and then material enjoyment and then more renunciation, more material enjoyment. Das ist kein System von Entsagung und dann Materialen Genuss, dann wieder Entsagung und wieder Materialen Genuss. 
but as a system of steady renunciation and steady increase simultaneous of spiritual bliss. Uh, es ist vielmehr ein, uh, ein System von stetiger Entsagung und uh, zu gleicher Zeit ein Erhalt von uh, ständig zunehmender spiritueller Glückseligkeit. And together this process of the spiritual renunciation and spiritual bliss brings about the success of life. Und dieser Vorgang uh, der Entsagung uh, für das spirituelle Leben und die spirituelle Glückseligkeit zusammengenommen, mm -hmm. uh, das ergibt so here Krishna says that cessation of all material activities is said to be the means. And here says Krishna that the beendigung aller materialen Aktivitäten als der Weg angesehen wird. And therefore, there's no room for this boga tiaga. And deshalb gibt es hier keinen Platz mehr für dieses boga tiaga. Because both boga and tiaga are material. Then, sowohl beide boga als auch tiaga sind materiell. But spiritual life means to engage oneself steadily. <laughs> In devotional service to the satisfaction of Krishna under the direction of spiritual mass. Was sie durch spirituelles Leben anbelangt, so bedeutet dieses, dass man sich in stetiger Weise uh, unter der Führung uh, des spirituellen Meisters im Dienste Krishna betätigt. And this gradual advancement and development will bring one directly to the spiritual platform. Auf diese Weise macht man allmählich Fortschritt und dieser allmähliche Fortschritt und die Weiterentwicklung wird einen direkt auf die spirituelle Ebene erheben können. So, are there any questions? Es sind da vielleicht irgendwelche Fragen dazu? Das erklärt das. Die spirituelle Körper, die ist nicht... Der spirituelle Körper, der wird nicht beeinflusst von Leidenschaft und Unsinn. Aber... Wie ist das denn mit dem Körper, der materielle Körper, der spiritualisiert wird, im Laufe des Himmels und Liebes? Wird er auch nicht beeinflusst? Wenn es fully spiritualized, then there is no more influence. Uh, sobald dieser Körper völlig spiritualisiert ist, dann gibt es keinen Einfluss mehr. Although it may seem that the body grows old or dies, but that is natural. Okay. For all bodies. So such spiritualized bodies will also seemingly do that, but they're still spiritual. They're still spiritual in nature. Auf gleich so erscheinen mag, uh, als würden, würde der Körper alt werden und allmählich vergehen, so ist das dennoch natürlich für jeden Körper. Uh, so, aber hier bei diesem Körper handelt es sich um einen spiritualisierten Körper. So es mag augenscheinlich so aussehen, als würde auch der alt und würde auch der allmählich vergehen. Jedoch hierbei handelt es sich nichtsdestotrotz um einen spirituellen Körper. This is a spiritual book. Dieses hier, uh, das ist ein spirituelles Buch. Nobody will deny it. Niemand uh, würde das uh, uh, verleugnen. But the paper will deteriorate. Aber das Papier wird dennoch uh, Uh, noch alten. And at one point in time, it will disintegrate. And an einem ganz bestimmten uh, Zeitpunkt wird es sich dann auflösen. Does that mean it's not a spiritual book? Was bedeutet das, dass es sich hier nicht um ein spirituelles Buch handelt? No, because the message is spiritual. <coughs> Nein, denn die Botschaft in diesem Buch, die ist rein spirituell. It's eternal. Das ist ewig. That, does, that means this is spiritual. Das bedeutet, das hier ist spirituell. So similarly of a spiritual body, because the message, the mission is spiritual and eternal, uh, it's because the message and message, mission is spiritual, that body becomes spiritualized due to the contact of the person who is there. So in gleicher Weise mit einem spirituellen Körper, da die Botschaft und die Mission rein spirituell sind, wird uh, der Körper in Kontakt mit, diesen, mit dieser spirituellen Mission uh, und Aktivität auch. Spiritualisiert. Any of the guests have any questions? Because maybe I said a lot of things which might have, would have gone over the head because I didn't explain things. I went quickly. So. And vielleicht einer der Gäste eine Frage weil er hat viele Dinge sehr schnell gesagt, die vielleicht uh, nicht ganz klar wurden im Eifer des Gefechtes. <laughs> Don't feel bashful. <laughs> you can't be sure. Es <laughs> stated in Bhagavad Gita, <coughs> Mama Chayogi Abhachana in the Bhakti Yogi Nisayu. That means for those who are constantly 
unceasingly engaged in devotional service. They cannot fall out. They're always on that spiritual path. Und in der Bhagavad Gita uh, wird in diesem Zusammenhang ein Vers gesagt, dass diejenigen, in die ständig unverrückbar im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, für die gibt es keine solche Möglichkeit, wieder herunterzufahren. Aber was uns anbelangt, manchmal da stoppen wir. And therefore, at that point, we become susceptible to Maya. Und deshalb werden wir an diesem Punkt empfänglich für Maya. So therefore, one should always be engaged fully in devotional service with his body, his mind and his words. So deshalb sollte man sich ständig völlig im hingebungsvollen Dienst mittels seines Körpers und seines Verstandes und seiner Worte betätigen. The definition of a liberated soul, even in this body, is that all of his mind, all of his words, his, all of his mental activities and his bodily activities are fully engaged in the service of Krishna. Die Definition einer völlig befreiten Seele, selbst wenn sie sich noch in einem solchen Körper befindet, ist die, dass eine solche Person all seine Aktivitäten, all seine uh, Gedanken sowie all seine Worte völlig im Dienst der Krishna betätigt. So, deshalb beschäftige dich, beschäftige dich völlig diese Weise. Hm? Yeah. Uh, yeah, nimmt man also erst dann gut zu 100% wahr, wenn man die materiellen äh, Anhaften verschiedenen Spannungen Dienst äh, transzendiert hat und gesagt hat. You first realize the Supersoul? No, you realize it when you uh, transcend it completely by devotional service. To realize the super soul, one has to be attached to devotional service of the Lord, or one has to be engaged in jhana yoga, And then gradually, gradually come to this platform of meditation that is mentioned in the Ashtanga Yoga system. So, um die Überseele zu verwirklichen, da muss man sich entweder im hingebungsvollen Dienst beschäftigen oder in den Vorgang, den man Jnana Yoga nennt. Das bedeutet, dass man sich durch den Vorgang des achtfachen Ashtanga Yoga Pfades allmählich, allmählich erhebt auf die Ebene von Meditation. In either sense, you have to be removed from the material desires. Uh, in jedem Fall muss man Abstand nehmen von allem, was gern verlangt. Otherwise, it is not possible to come to the platform of the super soul. Andernfalls ist es nicht möglich, auf die Ebene der Überseele zu gelangen. Sometimes devotees wonder if the things they hear in their head come from the super soul. <laughs> <laughs> Manchmal erfragen sich die Gottgeweihten, ob all die Dinge, die sie so in ihrem Kopf drin haben, jetzt auch wirklich von der Überseele kommen. That is only for very advanced devotees. <laughs> Aber das ist nur für wirklich weit fortgeschrittene Gottgeweihte. In the meantime, one should think that that which is in his head is <lacht> questionable. <lacht> in der Zwischenzeit sollte man denken, das, was ich in meinem Kopf befinde, das ist sehr fragwürdig. But if one finds that also that same thing in the book or confirmed by spiritual master or spiritual authorities, then he can understand this is right. Aber wenn man in der Zwischenzeit die gleiche Sache in den Büchern wiederfindet oder man findet es bestätigt durch den spirituellen Meister oder irgendeine andere Autorität, dann kann man verstehen, das ist richtig. All knowledge comes from the super soul. Alles Wissen kommt letztlich von der Überseele. You cannot have knowledge unless it comes from the super soul. Du kannst kein Wissen haben, solange es nicht von der Überseele kommt. So everything comes from the super soul. Aber alles kommt von der Überseele. However, which quality of knowledge it gives you is depend he gives you is depending on the desire you have and the way you engage yourself. Und wie dem auch sei, die Qualität uh, von dem Wissen, uh, das er uns gibt, uh, das hängt, die hängt davon ab, uh, wie sehr man diesen Wunsch hat, uh, And how he's engaged diesen Wunsch hat, uh, dieses Wissen zu erlangen und wie man sich uh, um dieses Wissen bemüht. And when one is fully properly engaged in devotional service, has a great desire to please Krishna, then Krishna will directly give him that knowledge by which he can come back, the living entity can come back to Krishna. Und wenn man sich völlig im hingebungsvollen Dienst mit einem solchen Wunsch betätigt, dann wird einem Krishna äh, äh, 
dieses verstärkte Verlangen geben, mit dem er in der Lage ist, uh, uh, zu ihm zurückzukehren. But as long as one wishes, has some material desires, Krishna will give him that knowledge as well. Aber solange man uh, irgendwelche materiellen Wünsche hegt, uh, dann wird dann Krishna das Wissen über diese Dinge ebenso gewinnen. But when one is really advanced, then Krishna starts telling him what to do at all times. Aber wenn man wirklich fortgeschritten wird, uh, dann wird Krishna ein genau sagen, was man jetzt zu jeder Zeit tut. When one is fully depending on Krishna and has nothing else to do but Krishna's orders. Wenn man völlig von Krishna abhängig ist und nichts uh, anderes zu tun hat, als Krishnas Anweisung auszuführen. Yes. Yes. Ah. Yes, but in English. So, uh, the question is, is there something like love in the masculine world? Also, the love? No. I think. Can you ask in German, please? Can you ask in German? No. Okay, so on the material, I'll explain both the material and spiritual platform. On the material platform, real love cannot exist. The material platform cannot exist. Kann so etwas wie wirkliche Liebe nicht existieren. Because we do not know the person. And then we can nicht die Person. We only know the body by which we are viewing this person. We can lediglich den Körper, uh, der uns gewahr wird, wenn wir die Person anschauen. Either this gross body or the subtle body. Uh, sei es der grobstoffliche Körper oder der subtile oder feinstoffliche Körper. But the real identity of the person we cannot reach. Jedoch die eigentliche Identität dieser Person, die können wir nicht uh, erreichen. And therefore, love is very difficult to attain. Und deshalb ist Liebe sehr, sehr schwierig zu erreichen. Because these qualities are temporary, they're always changing, these material qualities. Denn all diese materialen Qualitäten, sie sind sehr zeitweilig, sie verändern sich laufend. Real love is eternal, it never ends. Wirkliche Liebe ist ewig, die sich niemals, die niemals endet. But this material love must end. Aber diese materielle Liebe, sie muss enden. First of all, it ends by death. But it can also end, as it is ending in many, 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 many cases today, <laughs> when the sense gratification that the two parties receive in their association is diminished somehow or another. Aber sie kann auch so enden, wie es heute in vielen, vielen uh, Fällen eben uh, der Fall ist, uh, dass die Sinnesbefriedigung, die uh, beide Parteien erhalten, Uh, durch ihre gegenseitige Gemeinschaft irgendwie uh, mehr und mehr verringert wird. As long as we're satisfying each other, then we can remain in love. Solange wir uns gegenseitig zufriedenstellen, solange ist es möglich, und dass wir uh, uns lieben. But when that satisfaction ceases from one side or the other, then the relationship becomes strained and broken. Aber wenn diese Zufriedenstellung auf irgendeine Weise uh, eingestellt wird, und dann zerbricht diese Beziehung. So this is actually not love, this is business. So im Grunde ist das keine Liebe, sondern vielmehr ein Geschäft. You give me, I'll give you. Du gibst mir und ich gebe dir. Real love is without any conditions. Wirkliche Liebe ist ohne jegliche Bedingung. Just like the gopis when they have love for Krishna, it's on the spiritual platform. Wie beispielsweise die Gopis, die Kuhhörten Menschen, wenn sie Liebe zu Krishna zeigen, so befindet sich das auf der rein spirituellen Ebene. They say to Krishna, you can love us or not, you can break us by your, in your embrace or not, you can be before us or not, we don't care, we're going to love you no matter what, eternally. Sie sagen, uh, Krishna, du kannst uns uh, in deine Umarmung zerdrücken, uh, du, kannst das, du kannst uns von dir stoßen, uh, Du kannst mit uns, du kannst vor uns erscheinen, wenn du willst oder nicht. Du kannst mit uns tun, was immer dir beliebt. Aber was uns betrifft, so werden wir dich ewig lieben. This is real love. Das ist wirklich Liebe. This cannot be broken by death. Die kann nicht durch den Tod zerstört werden. Because there is no death. Dann gibt es keinen Tod. And this also cannot be dependent on material sense gratification, because in the spiritual world there is no material sense gratification. Und auch kann es nicht 
von Sinnesbefriedigung abhängig sein, denn in der spirituellen Welt da gibt es nicht so etwas wie maskulin Sinnesbefriedigung. But there is a spiritual relationship. Jedoch gibt es dort eine spirituelle Beziehung. And in the spiritual world, everyone is simply interested in giving to the other. Und in der spirituellen Welt ist dann jeder nur daran interessiert, dem anderen zu geben. In the material world, in these loving relationships, one is interested in getting from the other. In der maskulin Welt, in all diesen uh, Liebesbeziehungen, da ist der eine lediglich daran interessiert, von dem anderen zu erhalten. Now they may not also mind giving as well, but getting is a very important part. So, natürlich mögen sie auch das Geben mit einbeziehen, aber uh, das Nehmen, das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle hierbei. But in the spiritual world, getting is meaningless. Aber in der spirituellen Welt ist das uh, Bekommen, das Annehmen, the sehr spirit, The spiritual living entity is fully satisfied giving everything. Das spirituelle Lebewesen ist völlig damit zufriedengestellt, alles zu geben. Because in the spiritual world, the more you give, the more your stock increases. Denn in der spirituellen Welt ist es so, je mehr du gibst, umso mehr uh, wird dein, uh, Vorrat. dein Vorrat nimmt er zu. The more love you give to Krishna, the more you get. But you don't even care, you just want to give more to Krishna. Uh, umso mehr Liebe du Krishna gibst, umso mehr erhältst du. Aber das, das ist der Egal, du willst einfach nur Krishna geben. You're not interested in getting more for yourself. Du bist nicht daran interessiert, mehr für dich selbst zu erhalten. Whatever you get, you want to give to Krishna. Was immer du bekommst, das möchtest du Krishna. And anyone else who is also serving Krishna like that, you love them very much and want to give, want to help them give more to Krishna too. Und an jeder, der sich in gleicher Weise im Dienst Krishnas beschäftigt, das bedeutet, dass jeder, der auch alles zu Krishna geben will, auch die äh, Person liebst du sehr und du möchtest ihnen alles geben und ihnen helfen, äh, darin, dass sie noch mehr zu Krishna geben. That's real love because it's selfless. Das ist wahrhaftige Liebe, denn sie ist völlig selbstlos. It is not selfish. Sie ist nicht selbstlos. It's actually love. Oh, I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.